নমস্কার তো আজকে আমরা যে ক্লাসটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের থেকে এবার কথা যেটা হচ্ছে আমরা আগের ক্লাসে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর থেকে কি কি পড়তে হবে বা কত বিবাহ সম্পর্ক সেখান থেকে তার যে যুবরাজরা সেখান থেকে তার যে যুবরাজরা জন্ম জন্ম নিলেন আর কি খুররাম বা খুসরু তারপরে নূর জাহান চক্র এগুলো আমরা আলোচনা করেছি যদি আপনি না দেখে থাকেন আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনি ভিডিওটা দেখে নিন এই চ্যানেলেই আছে হয়তো দু একটা ভিডিও আগে পরে হবে দেখে নেবেন জাহাঙ্গীর পার্ট ওয়ান এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর পার্ট টু এবার জাহাঙ্গীর পার্ট টু থেকে কি কি আমাদের জানতে হবে এবং পড়তে হবে তো আগের দিন যতটা আমি পড়িয়েছিলাম তারপর থেকে আমরা এখানে শুরু করছি তো আগের দিন আমরা পড়িয়েছিলাম যে আমরা যতটা দেখেছিলাম যে ষোলোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে খুরম বিদ্রোহ করে এবার আমি আপনার কি কোথা থেকে পড়াচ্ছি বা আমার এর সোর্সটা কি আমি আপনাকে বলে দিই এর সোর্সটা হচ্ছে আমি বিভিন্ন উইকিপিডিয়া বিভিন্ন ইতিহাসের বই সতীশচন্দ্র বা এ ধরনের বিভিন্ন নাম অনেক আছে সে সমস্ত বই এবং কিছু ইউটিউব চ্যানেল ট্যানেল দেখে একটা মোটামুটি আমি আমার নোটস তৈরি করছি সেই নোটস থেকে আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি আশা করছি সেগুলো জানলে আপনার ডাব্লিউ বিসিএস বা অন্যান্য যেগুলো স্টেট লেভেলের এক্সামিনেশন আছে বা অন্যান্য স্টেট মানে যাই আপনি পরীক্ষা দেবেন আর কি সেন্ট্রাল লেভেলের তাতেও কাজে দেবে তো যাই হোক ষোলোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে খুররাম বিদ্রোহ করেন তখন দমন করার জন্য পারভেজ কে পাঠানো হয় পারভেজ কে পারভেজ হচ্ছে জাহাঙ্গীরের অপর একটি পুত্র এবং মহাবাদ খাঁ তাকে পাঠানো হয় তো মহাবাদ খাঁ শেষ পর্যন্ত দমন করে ফেলেন কিন্তু নূর জাহানের কথায় আবার খুররাম অর্থাৎ কিনা যিনি ভবিষ্যতে শাহজাহান নাম হলো তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো ক্ষমা করে দেওয়া হলো তারপর এই মহাবাদ খাঁ কিন্তু প্রথমেই তার যেটা লক্ষ্য ছিল যে সেও সম্রাট হতে চায় সেও মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করতে চায় এবং রাজা বা সম্রাটকে মেরে ফেললে সে সেটা করতে পারবে সেই জন্য সে মহাবাদ খাঁ বিদ্রোহ করেন এবং জাহাঙ্গীরকে বন্দি করে ফেলেন ষোলোশো ছাব্বিশ মানে ব্যাপারটা কতটা গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর যে মুঘল সম্রাট যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট জাহাঙ্গীর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে গ্রেফতার করে নেওয়া হলো অর্থাৎ কিনা সে খুবই কাছের সেনাপতি এবং কাছের লোক ছিল বলে সেটা সম্ভব বাইরে শত্রু দ্বারা কিন্তু এটা সম্ভব হতো না তো যে তারপরে নূর জাহান এই অবস্থায় মহাভাত খাঁর দিকে ধেয়ে যান এবং তাকে মানে কি বলে মুক্ত করবার জন্য কিন্তু মহাভাত খাঁ নূর জাহানকেও বন্দি করে ফেলেন বন্দিনী করার পর তারপরে যা হোক নূর জাহান শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মানে যে প্রভাব খাটিয়ে হোক বা বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে হোক সে সেখান থেকে ইয়েকে নিয়ে জাহাঙ্গীরকে নিয়ে পলায়ন করেন এবং জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করেন এটা ষোলোশো ছাব্বিশ সালের ঘটনা এবং ষোলোশো সাতাশ সালে জাহাঙ্গীর মারা যান তো জাহাঙ্গীরের রাজকর্ম বা কাজকর্ম যা বলতে জাহাঙ্গীর এই অব্দি শেষ এরপরে জাহাঙ্গীরের অন্যান্য যে কাজকর্ম জাহাঙ্গীর কি কি জিনিস নির্মাণ করেছিলেন তার সময় আর্ট অ্যান্ড কালচারের কি কি ব্যাপারগুলো হয়েছিল আমরা একটা জিনিস বলে দিই মুঘল সাম্রাজ্যের থেকে বিভিন্ন মানে সময় বিভিন্ন কিছু তো আমরা পেয়েছি কে কি বানিয়েছেন কার সময় শিল্পকলা গড়ে ওঠে কার সময় চিত্রকলা গড়ে ওঠে কে পশু পাখি লতা পাতার চিত্র বেশি শুরু আঁকানো শুরু করেন এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু এই জায়গা থেকে আসতে পারে আচ্ছা তারপরে ধরুন সম্রাট আকবর প্রচুর পশু পাখি পোষণ করতেন এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো আছে এইগুলো কিন্তু জানার খুব দরকার তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো এইখানে আপনাদের যে কাজটা হচ্ছে কেন কি সব কাজ আমি করে নেব আর তাহলে আপনি শুধু শুধু বসে বসে নেবেন তাহলে না একটা পরনির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে তো আপনি যে কাজটা করবেন জাহাঙ্গীরের সময় কোন কোন চিত্রকর খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং জাহাঙ্গীর কিসের উপরে মানে কোন ধরনের চিত্রকলার উপরে বেশি জোর দিতেন মানুষের উপরে নাকি পশু পাখি গাছপালা লতা পাতা এসবের উপরে এইটা কিন্তু আপনি একটু ইন্টারনেট সার্চ করে নিজে যে নোট বানাচ্ছেন তার সঙ্গে অ্যাড করে নেবেন এটা আমার আপনাকে পরামর্শ এবং এটা আপনার হোম টাস্ক আগের ক্লাসটা দেখে নেবেন তারপর এই ক্লাসটা তো ভারতবর্ষে তামাকের চাষ শুরু হয় জাহাঙ্গীরের সময় এবং সোনার শিকল যেটাকে বলা হতো ন্যায় বিচারের শিকল মানে কি ওই আগ্রার যেখানে সম্রাট ঘুমতেন বা যেখানে সম্রাট থাকতেন সারাদিন সেখানে একটা বড় কেরম ঘন্টা ছিল এবং সেই ঘন্টাটা টানার জন্য নিচে একটা শিকল ঝোলানো ছিল তো কত শিকল ঝোলানো ছিল তো কত ফুট শিকল এবং ওই সোনার ঘন্টা 
যখন কারোর মনে হতো তার সঙ্গে ন্যায় বিচার হচ্ছে না সে সম্রাটের বা সে বাদশাহের কাছে ন্যায় বিচার চাইতে এসছে সে তখন সোনার শিকলটা ধরে নাড়াতো এবং তার ফলে যে ঘন্টাটা বাজতে এবং বোঝা যেত যে সম্রাটের কাছে কেউ ন্যায় বিচার চাইতে এসেছে বাজতে এবং বোঝা যেত যে সম্রাটের কাছে কেউ ন্যায় বিচার চাইতে এসেছে এটা যমুনা নদীর তীরেই ছিল আগ্রা রাজদর প্রাসাদে যমুনা নদীর তীরে তো তখন এই এই সোনার শিকলটা জাহাঙ্গীরের টাইমে ছিল তারপর তিনি মদ পান তৈরি প্রস্তুত বিক্রি সবকিছুর উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেন এছাড়া তো আমাকে চার শুরু হন এবং এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আপনার জানা উচিত তারপরে কনস্ট্রাকশন কি কি করেছিলেন জাহাঙ্গীর সেগুলো আপনাকে একটু একটু করে বলে দিই আপনি নোট করে নিন আচ্ছা তো প্রথমে হচ্ছে আমরা বলবো টম্ব অফ জাহাঙ্গীর টম সরি উল্টো বললাম টম্ব অফ আকবর মানে জাহাঙ্গীরের যিনি পিতা ছিলেন সম্রাট আকবর তার যে টম বা তার যে যেটাকে বলা হচ্ছে আমরা তো মানে কলখানা বলি কিন্তু সেটা একটা খুব সুন্দর ডিজাইন জিনিস তৈরি টম্ব অফ আকবর যেটা ডিজাইন তো আকবর নিজের জীবন দশাতেই করে দিয়েছেন যে কিরম ডিজাইন হবে কোন দিক থেকে কি হবে না হবে এগুলো আকবর ডিজাইন করেছিলেন তো প্লেস হচ্ছে সিকান্দারা ইন আগ্রা তো আগ্রাতে এটা উপস্থিত আগ্রার মধ্যে কোন জায়গাটা সিকান্দারা না বিশেষত্ব আছে মিনার আছে কিন্তু গম্বুজ নেই মিনার আর গম্বুজটা আমরা একটু ছবির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করি এইটা হচ্ছে গম্বুজ আর এইটা হচ্ছে মিনা অর্থাৎ এই যে উপরের গুলো এগুলো হচ্ছে মিনা আর এই উপরের এই গোলটা হচ্ছে গম্বুজ এর উপরে কিছু একটা এরকম তিন মতন দিয়ে রাখতো দেখতে তো আচ্ছা তো এইবার যেটা কথা হচ্ছে মিনার আর গম্বুজ তো এই আকবরের যেটা টম ছিল কোন গম্বুজ ছিল না দুঃখিত জনগণকে লাইন কেটে দেওয়ার পরও বারবার করে ফোন করতে থাকে তো মিনার ছিল গম্বুজ ছিল না আচ্ছা তারপর হচ্ছে হিন্দিতে মাকবারা আর বাংলায় কি যেন বলে আর কি তো এইটা বানিয়েছিলেন হচ্ছে মরিয়াম মুজ্জামানি মরিয়াম মুজ্জামানি কে মরিয়াম মুজ্জামানি হলেন জাহাঙ্গীরের ওয়াইফ ঠিক তারপর হচ্ছে টম্প অফ গিয়াস বেগ বা এতমা দৌল্লা আপনারা যারা আগের ক্লাসটা করছেন তারা জানেন গিয়াস বেগ বা এতমা দৌল্লা হচ্ছেন নূর জাহান বা নূর মহলের পিতা তো যেটা নূরজাহান চক্র ছিল নূরজাহান চক্রের মধ্যে নূরজাহানের পিতা মাতা ভাই আসফ বেগ মায়ের নাম আসমাদ বেগম তো এরা কিন্তু খুব ভালোভাবে প্রভাবিত করত এবং যুবরাজ খুরামও এই এই চক্রের মধ্যে ছিলেন তো যাই হোক এই যে যখন তিনি মারা গেলেন মানে গিয়াস বেগ তো তার এটা আমরা আগের ভিডিওতে ছোট্ট করে একটু বলেছিলাম তার মোজেলিয়াম যেটা হয়েছিল বা যদি যদি ধরে নিন তার টম যেটা হয়েছিল সেই টম্বে পিয়েত্রা দুরা যেটা কিনা ইরানিয়ান আর্ট এইটা প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এইখান এটাই হচ্ছে প্রথম মানে টম যেটাতে ধরে নিন আহ শ্বেত পাথরের প্রয়োগ হয় তার আগে অব্দি অন্যান্য পাথরের ইউজ হতো শ্বেত পাথরের শুধুমাত্র যে মানে যেটা তাজমহল সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরে তৈরি তার আগের ফার্স্ট মানে যেটা এক্সপেরিমেন্ট আপনি বলতে পারেন সেটা হচ্ছে সাদা পাথর দিয়ে তৈরি এতমা দৌলার টম যেটা হয়েছিল আর পিয়েত্রা দুরা আর্টটা কি জিনিস আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো আপনি যখন দেখতেই পাচ্ছেন এই এই ছবিটা এখানে দেওয়াই আছে তো ধরুন একটা এরকম বড় দরজা এরকম হলো তারপর পাশে দুটো ছোট দরজা হলো এবার এই দরজার এখানে চারপাশে না বিভিন্ন রকম রঙিন রঙিন পাথর তারপরে বিভিন্ন রত্ন এরকম মানে জিনিসটাকে এমবেড করে রত্ন খচিত বা বলে যেটাকে সেরকম ভাবে বানিয়ে জিনিসটাকে তৈরি করা তো মোট কথা মানে বিভিন্ন রঙিন পাথর আর সে পাথরের প্রথম প্রয়োগ আর এই ডিজাইনার ওয়ালস গুলো এই যে পিয়েত্রা দুর আসলে আমি না ভেবেই রেখেছি একটা এক্সট্রা ক্লাস দেয়া হবে মানে যখন আমরা মুঘল সাম্রাজ্য বা মুঘলটা শেষ হয়ে যাবে মুঘল যুগটা 
মুঘল বংশ শেষ হয়ে যাবে শাসন তখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মুঘল আর্ট অ্যান্ড কালচার থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড মানে সেটা ধরুন হুমায়ুন বাবার শুরু করে একদম ঔরঙ্গজেব থেকে শুরু করে যতটা রঙ্গিলা বাদশা টাদশা যত রয়েছে বাহাদুর শাহ জফর এরা কে কোথায় কি বানিয়েছেন কোনটাকে দক্ষিণে তাজ বলা হয় কোনটাকে বেবি তাজ বলা হয় এই ধরনের টোটাল সব কটাকে এক জায়গায় নিয়ে এসে যদিও আমরা বিভিন্ন ভিডিওতে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করছি সেই সব কটাকে একটা জায়গায় নিয়ে এসে একটা মুঘল আর্ট অ্যান্ড কালচার বলে ক্লাস দেওয়া হবে আপনি যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব রাখেন আপনি নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন বা এতমা দৌল্লা যিনি নুরজাহানের পিতা ছিলেন তার এই যে মানে টম যেটা আছে বা মুসলিম যেটা আছে তো এইখানে কিন্তু তার মানে নুরজাহানের মাতা অর্থাৎ আশমাত বেগামকেও কবর দেওয়া হয়েছিল অবশ্যই মরে যাওয়ার পর আচ্ছা তো এইটাকে সাধারণত বেবি তাজ বা বাচ্চা তাজ আপনারা আগের ক্লাসগুলো না দেখলে বুঝতে পারবেন না আব্দুর রহিম খানে খানা হচ্ছে কার পুত্র আকবরের সময় যিনি বিদ্রোহ করেছিলেন কেউ কি বলতে পারে আকবরের সময় বিদ্রোহ কে করেছিলেন নামটা আব্দুর রহিম খানে খানা হচ্ছে তো আব্দুর রহিম খানে খানা ছিলেন জাহাঙ্গীরের গুরু তো সেই জাহাঙ্গীর মানে তার গুরুর জন্য একটা সমাধি নির্মাণ করেছিলেন যেটা দিল্লিতে আছে জাহাঙ্গীরের নিজের যেটা টম্ব আছে বা কবর আছে সেটা শাহাদারা রাভি নদীর তীরে লাহোরে এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় মাঝে মাঝে আসে যে কোন সম্রাটের কে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল হুমায়ুন কে কোথায় বাবার কে কোথায় বা কারা ভারতবর্ষে রয়েছে আপনি যেটা জানবেন সেটা হচ্ছে যে কারা কাদের কাদের কবর ভারতবর্ষে রয়েছে তাহলে বাকি যে সম্রাটরা থাকবে সেই সম্রাটগুলো কিন্তু ভারতবর্ষে নেই এরকম একটা ব্যাপার আপনি বুঝতে পারছেন তো জাহাঙ্গীর টম সাহাদ রাভি নদীর তীরে লাহোরে রয়েছে তো যাই হোক এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকে জাহাঙ্গীর অব্দি হয়ে গেল জাহাঙ্গীর থেকে আমার মনে হয় না আর বেশি কিছু জানার দরকার আছে এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে শাহজাহান শাহজাহান থেকে আমরা আলোচনা করব পরের দিন তো ক্লাসটা এইটুকুই ছিল আপনি দেখুন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন বা রাত্রি আটটা থেকে দশটার মধ্যে আমাকে ফোন করে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব যদি উত্তরটা দেওয়া যায় তো এতটুকুই ক্লাস ছিল দেখার জন্য ধন্যবাদ নমস্কার